，东部好事九三五，和你一起听音乐的好朋友。三点钟，拥抱生命的美好，准备迎向全新的一年。祝好事联播网的听众朋友们，羊年财运滚滚来，新年快乐！我是 Allen 柯有伦。好事联播网，大明星来拜年
这里是好事联播网羊年新春特别节目，新年快乐！我是陈世安，我是钟成汉。哇，今年的新年很热闹啊，因为我我记得去年我有来过，然后去年是跟温岚，这一次呢，今年就是跟我的好 b u 我的好朋友钟成汉一起跟大家就是拜个年。大家好，恭喜发财，祝大家羊年新大运，每天都洋洋得意。那如果是我的话呢，就祝大家每一个人的荷包都满满，然后身体健康，然后都可以找到自己心目中喜欢的天后，然后可以很幸福。哎，你还顺便打歌哦？当然呢，这是我的工作。怎么怎么,怎么这样？人家过年要听一些喜气的，还找天后，每个人心中都有一个天后，就是你嘛。哦。那那我也觉得这样子还不错。<笑>那其实过年我觉得很很开心的是，就是可以跟大家分享很多呃关于我们之前做过的事情，或是一些即将要发生的事情，我们期待的事情。我相信每一个人过年自己心中都有一些期望，对不对？我觉得应该是有对新的一年都会有一个特别大的期许吧。你你今年的期许是什么？因为其实去年对你来说也是丰收年了，因为你有入围了金金钟金钟奖。对、嗯，呃，我今年的目标希望可以接到更好的戏剧，然后演给所有的观众啊、听众啊们看。嗯哼。那我的部分，我还蛮希望可以开演唱会的，因为距离我上一次演唱会在 TITC 已经是一年多了。对，如果有时间有机会的话，当然我觉得会蛮好玩的。哇，演唱会觉得好像是一个很很梦想的事情。对，很很好玩。那你会邀请我去看吗？可以啊，邀请你当嘉宾好不好？呃，要上台唱。<笑>那那你下次如果演戏，你觉得这个剧本应该会入围什么金金马奖什么的，那你可以找我当嘉宾吗？<笑>没有问题，没有问题啊，我一定找你当嘉宾啊。好，我知道，其实你你的作品也蛮多的，最近也跟杨丞琳合作，对不对？是我拍了陈琳的一支 MV 叫《失忆的金鱼》，不如来听听这首《失忆的金鱼》。
好事九零三电台。这里是好事联播网 Best Radio， 我们是今天特别节目的 DJ， 我是钟成汉，我是陈世安。呃，这一段呢，其实主要要跟大家分享我们这两个人到底是怎么凑在一起的。其实我们两个很不一样哎，一个是歌手是，一个是模特出身，然后现在变成很成功的演员。要怎么讲两个人凑在一起哦？我也不记得我们是怎么认识的。可能又是个什么某个饭局之类的，<笑>或者是一起唱 KTV 然后认识的。只能说我们真的很爱吃饭，<笑>吃饭是很爱吃，好不好？对我我记得我跟你，我一直在思考到底我跟你做过最多的事情是什么？是吃还是吃运动？吃啊！我后来发现是吃、欸，哎，怎么办？就是一因为两个人都很喜欢吃嘛，你也很喜欢吃好吃的东西，我也很喜欢吃好吃的东西，我又还会带你去夜市吃东西。但全台湾最好的朋友大概就是我了，只是一直不断的要把你养肥。<笑>还好我一直都在运动，所以你都没有得逞。其实我们我们常常一起去去吃很多好吃的，在全台湾，呃，有很多的小小的一些摊位或是小小的等。那其实钟神汉在吃的部分很厉害，他会带我去吃一些很划算但是又很好吃的东西。那除此之外，主要是运动了。我们最近就是一直跟朋友去去骑脚踏车，然后去呃跑步什么的。嗯，我们很常跑步啊，骑脚踏车就约约就去了，一骑都骑得蛮远的，然后过去爬爬山呐、啊，看看谁的腿力比较实在一点。我还蛮希望有机会跟你有工作上的合作的。我哎、欸，我们真的没有工作上合作过、欸。我我记得我曾经有签唱会，然后在新义区台下有很多人嘛，然后我在唱歌，然后突然间看到一个长得很高，像长。行路的人，然后突然间发现这个脸孔怎么那么熟悉？我当下真的吓死。你说我是长颈鹿的人，<笑>所以你是哈比人，对不对？哎、欸，你很贱的。<笑><笑>我不能跟模特比嘛，身高的话。但是那时候还觉得蛮开心的啦，就是好朋友默默的、很低调的去我的签唱会，为我加油。其实我们就是怎么讲，兄弟之情溢于言表啦。其实很多生活当中哈、哦，那些琐碎的事情我们就不多提了。嗯，好，那这样就不多提，我还是介绍我另外一位兄弟好了。这位兄弟呢，常常在校园见面，然后常在节节目上有见过，然后他一直以来。我对他的印象其实不是一个歌手，但最近突然间发片，而且我觉得唱得非常非常的好。那我知道大家都很喜欢他的慢歌，但我想介绍的是另外一首比较好笑、比较古怪的一首歌，叫《钓虾》。
家来自小虾的歌，这首歌我觉得非常有梗。我当时一听到这个歌词，我就觉得笑呆了，因为它几乎把它几乎是一个虾子的百科全书。那你有去钓过虾吗？没有。你怎么这么逊呢、啊？我觉得明明就可以直接买，然后烤来吃，为什么要花时间去钓？<笑>那是一种乐趣，乐趣好不好？好，让我讨论一下。那今年反而是初一嘛，下一段我们聊多一点关于新年的事情好了。毕竟我是马来西亚的代表。然后你是台湾的代表，对我们来听听来自我的师兄，呃，毕书尽的歌《Action Go》，下一段继续聊关于新年的事情喽。
找到借口，撑着醉意伤心头，表达我所有感受。寂寞渐浓，沉默留在无耻角落。你说的太少或太多，都会让人更惶恐。谁任由谁放走，谁会先让出？是联播网，今天是初一，我们是今天的特别嘉宾 DJ， 我是陈山，我是钟成汉。大年初一来这里跟大家聊天，我觉得蛮开心的。嗯，我觉得真的是喜气洋洋，可以聊一些就是很多不一样的事情。你觉得我们两个人不一样的事情，因为我是马来西亚人，然后你是台湾人嘛。嗯、其实，在马来西亚过年，我觉得身为华人呢、啊，还蛮还蛮有约束。像你们，你们的国家都过年会有什么必吃的东西吗？必吃。有一点像，就是团圆饭啊，然后会吃什么佛跳墙，然后有很多限制，比如说在马来西亚不可以放鞭炮，鞭炮是犯法的，嗯、可在台湾就可以大放特放这样子。台湾人其实因为
年寿的关系嘛，所以有一些传统的习俗啊，就会放鞭炮。当然我也很喜欢放鞭炮。那台湾人会吃年糕吗？会啊，超爱啊。会，怎么？那我们会拿芋头，还有那个番薯，然后再夹一片年糕中间一起炸，但量相对的就比较高了，但很好吃。那你们吃鱼头尾有留着吗？没有啊，干嘛要留着？年年有余哎、欸，为什么你不留着？真的好奇怪哦！哎，而且我很怕鱼，就是完全一整只就像尸体一样摊在桌上，所以我都会把它先肢解过这样。<笑>你都想要就<笑>什么叫做？难怪我最近都没有什么存到钱。还有什么其他就是招财的 pebble 吗？招财的 pebble， 其实我觉得就是。就是你多多唱几首歌，然后让听众<笑>这这不叫招财，这是努力工作赚钱。像像马来西亚就会，像我们就会把压岁钱就是红包钱嘛，就是原封不动的收着，然后在过年的时候当然会放在枕头底下，然后到那个元宵节之后就把它收在一个招财的角落这样。啊，我知道了，你打牌的时候你就穿红内裤这样。<笑>我应该不太会穿红内裤打牌。那怎么样都不穿，因为这有一点太就是老土了<笑>。老土就是红嘛，就是红啊，所以一定要穿红内裤做一件事情。所以你你喜欢打牌吗？我还不错。过年的时候，我在台湾才学会。然后其实很开心的一件事是在马来西亚的电台是不能说打牌，然后不能说喝酒，然后也不能说就是放鞭炮这些事情。所以我今天刚刚不小心讲了三件事，我还蛮。爽的 ，Anyway， 哎、欸，其实台湾人在过年到底有什么事情做？除了初一跟家人一起过，然后领红包以外，初二、初三、初四到底在干嘛、嗯？那你还记得去年的时候你来我家，我做了一些事情，啊、就是聚餐，聚餐，然后小酌一两杯，对，然后,然後台湾人的习俗里面呢，除了有的时候大家喜欢聚在一起打打扑克牌或打打麻将，嗯，是还有一个就是拉稀巴岛啊。<笑>它有中文名字吗？玩骰子是这样吗？对、啊，但是台湾人不会说骰子啊，就是洗八刀啊，<笑>就洗八刀、啊。那除了这个呢，会不会就是比如说看电影啊，看贺岁片，然后还有去 KTV 唱歌？哎、欸，我现在还没说，你一直把话题转走，我在说洗八刀啊，洗八刀啊，你要说你拉洗八刀啊的样子啊。我跟你说，中场你不要烦，因为时间有点有限，<笑>我我很急的在 Q 下一首歌，你不要再阻止我了。<笑>我们来听听来自莫文蔚的歌。突然之间，突然之间，天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。我想起了你，再想到自己，我为什么总在非常脆弱的时候？
想要感受好生活，锁定最好听的《好事九零三》，让好音乐无时无刻陪伴你。大家好，我们是八三幺。联播网 Best Radio 羊年新春特别节目，我是陈世安，我是钟成汉，我们两个凑在一起呢，真的是可以聊很久很久，很快的，我们又到了最后一段，嗯，有点舍不得，因为这是我第一次来
Best Radio， 对，嗯哼，所以有什么感想吗？好玩吗？还是觉得，就是觉得很兴奋啊，很开心啊，嗯哼。然后觉得讲你私底下的事讲的更多。<笑> anyway， <笑>我们来聊聊二零一五年有什么新的计划或者是什么愿望。好的，我们刚其实一开头有讲过了关于工作的部分、嗯。那我们其实也可以聊一下关于其他的方位，比如说我知道你刚刚结婚了嘛，对不对？是，对，幸福的，幸福很一个开端。嗯，我在怎么怎么样的期许嘛？对于这个。呃，我觉得是一个不一样的人生的开始吧，又在新的一年做这件事情。台湾人的习俗常常讲娶个老婆好过年，我相信我二零一五年会是非常非常圆满跟幸福的。嗯哼，那你其实我们我跟钟山私底下有一群很好很要好的朋友，那其实我们都非常的讨厌就是那种幸福了就消失的人，所以我今天想要刻意的在就是全国观众的这个听众的。面前就是来来问问你，就是你以后跟我们去骑车啊，去带我去吃东西的时间会变少吗？绝对还是会继续骑车跟吃东西啊，因为我知道你太爱吃了。OK， 那如果他跟我们一起掉进海里，会救哪一个？大家开玩笑。<笑>你这个，你问这种问题的话，对不对？就太肤浅了嘛。哎、欸，你什么时候要交个女朋友啊？我我现在还是以工作为主好了，我、哦、慢慢来。还没还没遇到，哎、欸，还没遇到一个。适合的对象，我们都认识多久了？好，那那我来说一下二零一五年的期许好了啦。我希望第一可以有好一点的桃花运，之前感觉桃花运都很烂，今年也希望桃花运好一点。然后，哎、欸，我记得我带你去拜月老、欸，哎，真的吗？在鹿港拍戏的时候，然后我们去鹿港天后宫。Oh. 里面有月老庙，我还带你去。我们下次换一家，那家好像不太灵。嘿嘿，这种话你不要乱说。<笑>不然我现在已经在恋爱了，<笑>对不对？好，那除了这个以外，当然也希望所有的听众朋友们，大家都可以就是很健康。然后今年每个人的呃，不管是财运啊，呃，事业运啊，然后人缘都可以很好。其实我觉得，就是最新的一年里面，大家就是平平安安，然后平安喜乐，这是最重要的。最后当然要送上一首钟传汉选的歌，是《有故事的人》。为什么？其实是我在拍《征婚启事》这部电视剧的时候，它有很多的插曲。那这首歌呢，我相信每一个人心中都会有一个小故事，或者是秘密，可能来不及说，或者是说说的时候会有点害怕。所以为大家，希望有故事的人可以带给大家勇敢的说出来。对，希望今年每个人都可以勇敢的去累积，制造更多属于自己的故事，好不好？新年快乐，请继续锁定好时联播网的过年节目哦。我是陈山，我是钟成汉，羊年行大运，拜拜，拜拜。
机会。